你在哪儿啊？哎、hey, ，你好，你好，你好。我们呢现在呢是香港大学中医药学院沙宣道中医诊所这里。那么我们这个诊所是属于港大中医药学院的一个 teaching center， 就是教学的。因为我们这边要做一些看病人呢、啊，同时我们要给学生试教啦。那么我们这里的话有中药房。然后呢，同时会给病人提供中药、针灸、推拿、骨伤方面的一些服务。这里的话是我们诊所里面的中药房，你看到没有？我们这里有非常多的柜子，这个就是我们非常传统的白纸柜。其实我们并不只有有一百个柜子，我们这有四有四五百个这样的柜子。所以提供我们几乎所有临床上常用的，就是中药。那么除了我们非常传统的一些中药的影影片外，同时我们还提供，就是我们可立剂了。就看到没有？就在这边，我们有非常多的可立剂。那么这样的可立剂是现代中中药的一个制剂，尤其是在我们香港。因为大家都非常忙，没有时间自己去煎煮，所以我们就用可立剂，然后呢，病人就非就非常非常方便。可以好的，然后我就给大家介绍几个临床上经常比较常用的。我们这里有，还有这个，呃，参柱。那么这个参柱我们在临床上也用的非常多。那么它主要有一个就是少少食的就有作用，因为像比如我们香港人就是那个湿疹非常的多了，见嘛是吧？用那个参柱，它可以那个少食的作用。聪明伶俐，其实我们不能给学生带来这个就错误的引导。学生如果他要想自己变得聪明伶，一定要自己多多的。就是多花时间呢、啊，一定要刻苦，而不能靠中就中药来了。这个，但是如果呢，学生他如果压力比较大的话，我们呢这里有一些药是可以给大家介绍的，就是我们大家也都知道的太子参呢。太子参是属于人参的其中的一那种，但是呢，太子参它具有非常好的生津的作用，除了它有益气。的作用，它同时还有生津的作用，所以像比如花旗参啊、太子参啊等等，这个也都比较好。如果是人家想就是变得所谓的聪明啊、哦，这里有一个药叫益智仁呐，看到没有？所以从这个药的名字就可以知道，这个叫做益智仁呐，它就让你的智力呢有助于你的这个呢什么智力。但是我们讲的益智仁的话，它主要是可以补脑髓的，它可以补那脑脑髓的。做好的中医师必须要具备几个条件。第一个呢，要有一个意志，而不仅仅是靠兴趣，靠兴趣还并不够的。因为如果要学中医这条路的话，非常非常的辛苦。第二个呢，一定要非常的刻苦。没有任何一个职业能够像中医一样，它随着时间的延长，它就显得越来越宝贵的。所以，我们中医讲就是说。中医师的话，到了六十岁才刚刚开始进入到门，所以真正学中医的人呢是越老越好。我们香港是一个非常好的一个地方，它是东方和西方文化的一个就是交触地。我们中医的话是代就代表了一个传统，而我们港大医学院呢是代就代表了就现代。所以它是现代医学和传统医学之间非常好的一个融合，所以我们港大中药学院的话，希望在未来的日子能够在医学院的领导下，能够在中西结合方面，我们能够教学、科研和临床上面能够更上一层楼，为包括我们香港市民在内能够提供更好的临床服务。